നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രദീപ് മുഖത്തല നമുക്കിന്ന് പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് കുറേ നല്ല ടോപ്പിക്കുകളുമായി നൂറ്റി അഞ്ച് അധ്യായങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നായിരുന്നു അല്ലേ നൂറ്റി അഞ്ച് കൊച്ചു കൊച്ചു അധ്യായങ്ങൾ അതും പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ബേസിക് ഒക്കെ തീരുന്നത് ബേസിക് അല്ലാതെ എല്ലാം റാങ്ക് ഫയലും ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കൊച്ചു കൊച്ചു ടോപ്പിക്കുകൾ നേരത്തെ തീർത്ത് നേരത്തെ അഞ്ച് ടോപ്പിക്കുകൾ കഴിഞ്ഞായിരുന്നു അതുപോലെ ഇനിയും ഞാൻ കുറെ നല്ല ടോപ്പിക്കുകളുമായിട്ട് മൊത്തം നൂറ്റി അഞ്ച് ടോപ്പിക്കുകളാണ് മുൻകാല ചോദ്യപേപ്പറിൽ ബേസിക് കിട്ടുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പ്രയോജനമായിരിക്കും അതും പരീക്ഷാ സമയത്ത് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഒന്ന് റിവിഷൻ നടത്താൻ അത് അത്യാവശ്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചു ഇതൊക്കെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പഠിക്കുക നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു തീർത്തോ എന്ന് സ്വയം വിലയിരുത്തുക നിങ്ങളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്തൊക്കെ എൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനെ ഒന്നും നോക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കോൺട്രിബ്യൂഷനെ ഒന്നും നോക്കരുത് ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഞാൻ എൻട്രി ആപ്പി വന്ന് ജോലി കിട്ടി എന്ന് പറയരുത് ജോലി കിട്ടി എന്ന് പറയണം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് ആ സപ്പോർട്ട് മാത്രം മതി ബാക്കി നിങ്ങളാണ് നേടിയെടുക്കേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഭാഗം ഫാൾട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ അറിയിക്കുക ആ ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുത്ത് ഞാൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പം പലരും സ്കൂൾ ടെസ്റ്റ് എന്നോട് മെസ്സേജ് ഇട്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തരണമെന്നല്ല അത് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു മാ മാർച്ചോട് കൂടി പക്ഷേ ഇപ്പോഴേ അങ്ങ് തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷനാണ് ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങ് തുടങ്ങി വെച്ചത് പിന്നെ പലരും വേറെ ഓരോ പോർഷനുകൾ തരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും ഞാൻ കൊണ്ടുവരും അപ്പം ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി തീർന്ന ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുണ്ട് ഭരണഘടന ഒരുവിധം നമ്മൾ കുറച്ച് എടുത്ത് തുടങ്ങി മനു മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ വനിതാ കമ്മീഷനൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ എൻ്റെ ബാക്കി വരുന്നതെല്ലാം ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നു മാത്സ് സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ടീച്ചറിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാം നല്ല നല്ല നോട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക പിന്നെ മത്സരിച്ച് പഠിക്കുക രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ഉറങ്ങിക്കോണേ ആൾട്രൂയിസ്റ്റ് ആവുക ഓക്കെ ആൾട്രൂയിസ്റ്റ് ഒക്കെ പലരും മെസ്സേജ് ഇടുന്നതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം ഓക്കെ നമുക്ക് പറ്റുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ സഹായിക്കുക ജീവിതത്തിൽ ഒരു വയസ്സേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ കാലഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും കുറേയൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ആൾ ഇതിനേക്കാൾ മികച്ച് കയറി വരും അപ്പോൾ ആ അത് അത് ഫോളോ ചെയ്യുക ഓക്കെ കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം നൂറ്റി അഞ്ച് ചെറിയ അധ്യായങ്ങളിൽ അഞ്ചെണ്ണം കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ആറാമത്തെ ചെറിയ ഒരു അധ്യായം ചെറിയ അധ്യായങ്ങളാണ് ടോപ്പിക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ അത് ആറാമത്തെ ടോപ്പിക് ഗാന്ധിജിയുടെ കേരള സന്ദർശനങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണം ആണല്ലോ അഞ്ച് പ്രാവശ്യമാണ് ഗാന്ധിജി കേരളത്തിൽ വന്നത് ആയിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ഒന്നാമത്തെ കേരള സന്ദർശനം ഷോർട്ടായിട്ട് ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതിയൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ഒന്നാം കേരള സന്ദർശനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് കോഴിക്കോടാണ് സന്ദർശനം കോഴിക്കോട് വരികയൊക്കെ ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് കൗമുദി ടീച്ചറിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു രണ്ടാമത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെ തുടർന്ന് കേരളം സന്ദർശിച്ചതാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ഐത്തോച്ചാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടൊരു സത്യാഗ്രഹം നമ്മുടെ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം അല്ലെ നമ്മളത് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കാക്കിനാട സമ്മേളനം അതിലൂടെയാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു ഐത്തോച്ചാടന പരമ്പര തുടങ്ങണം എന്ന തീരുമാനമൊക്കെ വന്നത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ രണ്ടാം സന്ദർശനം ആ സന്ദർശനത്തിൽ തന്നെയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ഒത്തിരി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയാൽ ആ ഗാന്ധിജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതൊക്കെ പിന്നെ നോക്കട്ടെ ഈ ടോപ്പിക്ക് അങ്ങ് തരട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാം സന്ദർശനം ഇരുപതിൽ ഖിലാഫത്ത് പ്രചരണം രണ്ടാം സന്ദർശനം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ രണ്ടാമത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദർശനം മൂന്നാമത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിലാണ് വന്നത് ഇരുപത്തിയേഴിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ പര്യടനം എന്ന് പറയുകയും ഖാദിയുടെ പ്രചരണത്തിനും വേണ്ടിയാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ഭരണവും ഖാദിയുടെ പ്രചരണവും നാലാമത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത
അതൊക്കെ പോർഷൻ വരട്ടെ നമ്മളെ ടോപ്പിക് പോയാലും ഇവിടെ ഒന്നാമത് സമയം ഇത്ര മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ അവസാനം നിങ്ങൾ തന്നെ അവസാനം സാർ ഊട്ടിച്ചിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്കും ഒരു വിഷമം അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ പോർഷൻ തീർന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പോർഷൻ കണ്ടോ കൊച്ചൊരു അധ്യായം അധ്യായങ്ങളാണ് ഇത് ടോപ്പിക്കോ നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിലോ അല്ല ഞാൻ മനസ്സിലായല്ലോ ആ മുൻകാല പോയെങ്കിൽ ബേസിക് നിങ്ങളുടെ ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് അഞ്ചെണ്ണമാണെന്നറിയാം അല്ലേ ഡൽഹി സുൽ മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് അഞ്ച് സുൽത്താനേറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് അടിമ രാജവംശം കിൽജി രാജവംശം തുക്ലക്ക രാജവംശം സൈദ് രാജവംശം ലോതി രാജവംശം സൈദ് രാജവംശം ലോതി അടിമ കിൽജി തുക്ലക്ക് ലോ സൈദ് ലോതി ഇനി ആരാണ് എന്നാണ് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ സുൽത്താനേറ്റ് എത്ര എത്ര എണ്ണം അഞ്ചെണ്ണമുണ്ട് ആദ്യ രാജവംശം അടിമ രാജവംശം അടിമ രാജവംശ സ്ഥാപകൻ കുത്തബുദ്ദീൻ ഐബക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് മുതലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് മുതൽ കിൽജി രാജവംശ സ്ഥാപകൻ ജലാലുദ്ദീൻ കിൽജി വർഷം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലാണ് വർഷം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് തുക്ലക്ക് രാജവംശ സ്ഥാപകൻ ഗിയാസുദ്ദീൻ തുക്ലക്ക് വർഷം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിലാണ് സൈദ് രാജവംശ സ്ഥാപകൻ കിസർഖാൻ കിസർഖാൻ വർഷം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനാലിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ലോദി രാജവംശം ബഹുലായ ലോദി അല്ലെങ്കിൽ ബാഹുലായ ലോദി എന്നൊക്കെ പറയാം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തൊന്നിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്താറോട് കൂടി ഇത് അവസാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്താറിൽ ഏതാ വരുന്നത് മുഗൾ സാമ്രാജ്യം ആരാ സ്ഥാപിച്ചത് ബാബർ ഏത് യുദ്ധം ഒന്നാം പാലിപ്പെട്ട് യുദ്ധം അതൊക്കെ വേറെ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ സുൽത്താനേറ്റ് നോക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം രാജവംശം തുക്ലക്കാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് കാലം കിൽജി രാജവംശം അതും കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ സുൽത്താൻ രാജവംശം ഓർഡർ തെറ്റരുത് ഓർഡർ തെറ്റുന്ന ഓർഡർ രീതിയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അടിമ കിൽജി തുക്ലക്ക് സൈദ് സൈദ് ലോദി അടിമ കിൽജി തുക്ലക്ക് സൈദ് ലോദി അടിമ രാജവംശം കുത്തബുദ്ദീൻ ഐബക് കിൽജി രാജവംശം ജലാലുദ്ദീൻ കിൽജി തുക്ലക്ക് രാജവംശം ഗിയാസുദ്ദീൻ തുക്ലക്ക് സൈദ് രാജവംശം ഖിസർഖാൻ ലോദി രാജവംശം ബഗുലായ ലോദി കുഴപ്പമില്ലല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടാമത്തെ എട്ടാമത്തെ നൂറ്റി അഞ്ച് അധ്യായങ്ങളാണ് അങ്ങ് തീർക്കുക റിവിഷൻ നടത്തുക അതൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രയോജനപ്പെടും നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് വർണ്ണകങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓരോന്നിനും നിറം കൊടുക്കുന്നത് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് കാണും കാണുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായി കാണും എൽ ഡി സിക്കും എൽ ജി എസിനും ഒക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് കുങ്കുമത്തിന് ചുവപ്പർ നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണവസ്തു ഏത് ബിക്സിൻ കുങ്കുമ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീരിലാണ് അല്ലെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുങ്കുമ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്പെയിനും ഗ്രീസും ആയിരുന്നു കുങ്കുമ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വില കൂടിയ സുഗന്ധവ്യജ്ഞനമല്ലേ കുങ്കുമ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കുങ്കുമത്തിന് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണവസ്തു ബിക്സിൻ കുങ്കുമത്തിന് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്നത് ബിക്സിൻ തക്കാളിക്ക് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്നത് ലൈക്കോപ്പിനാണ് ലൈക്കോപ്പിൻ തക്കാളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് അല്ലേ തക്കാളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തക്കാളിക്ക് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്നത് ലൈക്കോപ്പിൻ കുങ്കുമത്തിന് ബിക്സിൻ മഞ്ഞളിന് മഞ്ഞ നിറം നൽകുന്നത് കുർക്കുമിൻ മഞ്ഞളിന് മഞ്ഞ നിറം കുർക്കുമിൻ ക്യാരറ്റിന് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്നത് കരോട്ടിൻ കാരറ്റിന് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്നത് കരോട്ടിൻ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ കുങ്കുമത്തിന് ബിക്സിൻ തക്കാളിക്ക് ലൈക്കോപ്പിൻ മഞ്ഞളിന് കുർക്കുമിൻ കാരറ്റിന് കരോട്ടിൻ ബീട്രൂട്ടിന് ചുവപ്പ് നിറം ബീറ്റ സയാനിൻ ബീട്രൂട്ടിന് ചുവപ്പ് നിറം ബീറ്റ സിയാനിൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് സയാനിൻ ബീറ്റ സയാനിനാണ് ബീട്രൂട്ടിന് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്നത് മാംസം നമ്മുടെ മാംസത്തിന് ചുവപ്പ് നിറം മയോഗ്ലോബിനാണ് മാംസത്തിന് ചുവപ്പ് നിറം പാലിന് ചുവപ്പ് നിറമല്ല വെള്ള പാലിന് വെള്ള നിറം കേസിൻ കണ്ടോ കേസിൻ നേരിയ മഞ്ഞ നിറം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ റൈബോ ഫ്ലാവിനാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് റൈബോ ഫ്ലോബിൻ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഇനിയുണ്ട് കുങ്കുമത്തിന് ചുവപ്പ് നിറം ബിക്സിൻ കുങ്കുമത്തിന് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്നത് ബിക്സിൻ തക്കാളി ലൈക്കോപ്പിൻ മഞ്ഞൾ കുർക്കുമിൻ ക്യാരറ്റ് കരോട്ടിൻ ബീട്രൂട്ട് ബീറ്റ സയാനിൻ മാംസം മയോഗ്ലോബിൻ പാല് കേസിൻ അഥവാ റൈബോ ഫ്ലാവിൻ അടുത്തത് ചീരയ്ക്ക് ചുവപ്പ് നിറം ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആന്തോ സയാനിൻ ചീരയ്ക്ക് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണവസ്തു ആന്തോ സയാനിൻ ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർണ്ണവോ അതിൽ ചേരുന്നുണ്ട് ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റ് ആന്തോ സയാനിനാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ
മഞ്ഞെന്നറ അത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പം മൂത്രത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാ യൂറിക് ആസിഡ് അല്ലേ അങ്ങനെ വെച്ചങ്ങ് ഓർത്താൽ മതി മൂത്രത്തിന് മഞ്ഞെന്നറം നൽകുന്നത് യൂറോക്രോം ആണ് മൂത്രത്തിന് മഞ്ഞെന്നറം നൽകുന്നത് പിത്തരസത്തിന് വർണ്ണകം കൊടുക്കുന്നത് ബിലിറുബിൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സയൻസിൽ പിത്തരസത്തിന് മുടിക്ക് കറുപ്പ് നിറം പവിലിയ മുടിക്ക് കറുപ്പ് നിറം ഏതാ പവിലിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ നല്ല കാര്യം അപ്പോൾ തക്കാളിക്ക് ചുവപ്പ് നിറം ലൈക്കോപ്പിൻ ചീരയ്ക്ക് ചുവപ്പ് നിറം ആന്തോസയാനിൻ മഞ്ഞളിന് മഞ്ഞെന്നറം കുർക്കുമിൻ ചീരയ്ക്ക് ചുവപ്പ് നിറം ആന്തോസയാനിൻ കുങ്കുമത്തിന് ചുവപ്പ് നിറം ബിക്സിൻ കുങ്ക് ബീട്രൂട്ടിന് ബീറ്റാ സയാനിൻ ക്യാരറ്റിന് കരോട്ടിൻ പൂക്കൾക്ക് മഞ്ഞെന്നറം സാന്തോഫിൽ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കുരുവിന് കാരണവും സാന്തോഫിലാണ് മൂത്രത്തിന് മഞ്ഞെന്നറം യൂറോക്രോ മൂത്രത്തിന് മഞ്ഞെന്നറം എന്താ യൂറോക്രോം പിത്തരസം ബിലുറുബിൻ പാലിൻ്റെ വെളുപ്പ് നിറത്തിന് കാരണം കേസിൻ പാലിൻ്റെ കുറേ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഡർ ഇട്ട് ഇനി ഏതെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ അഡീഷണൽ എടുത്ത് എഴുതി ചേർക്കാം വർണ്ണങ്ങൾ കൊള്ളാമല്ലോ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എട്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ഒൻപതാമത്തെ ടോപ്പിക് സൈനികർ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ സേനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ബ്ലാക്ക് ഷർട്ട് കറുത്ത കുപ്പായക്കാർ മുസോളിനി ഇറ്റലിയിലല്ലേ മുസോളിനി ഏത് രാജ്യത്താണ് ഇറ്റലിയിലാണ് ഫാസിസം ഫാസിസം അത് അവിടുത്തെ സംഘടനയുടെ പേര് ബ്ലാക്ക് ഷർട്ട് ബ്രൗൺ ഷർട്ട് ഹിറ്റ്ലർ ഹിറ്റ്ലർ എവിടെ ജർമ്മനി ഏത് സംഘടന നാസിസം ഓർത്ത് നോക്കുക ഒന്നുകൂടെ ഫാസിസം ഇറ്റലി മുസോളിനി ബ്ലാക്ക് ഷർട്ട് നാസിസം ജർമ്മനി ഹിറ്റ്ലർ ബ്രൗൺ ഷർട്ട് അപ്പൊ ഹിറ്റ്ലർ റെഡ് ഷർട്ട് റെഡ് ഷർട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക കാൻ അബ്ദുൾ ഗാഫർ ഖാൻ സർവൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് അഥവാ ഖുദായി കിദ്മക്കർ പ്രസ്ഥാനം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ കാൻ അബ്ദുൽ ഗാഫർഖന്റെ ഖുദായി കിദ്മക്കർ പ്രസ്ഥാനം ഇതിലെ സംഘടനയുടെ പേരാണ് സൈനികരാണ് റെഡ് ഷർട്ട് കാവൽ സേനയുടെ പേരാണ് റെഡ് ഷർട്ട് ഗാരിബാൾഡിയുടെയും കേട്ടോ ഗാരിബാൾഡി ഇറ്റലിയുടെ ഏകീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തത്വചിന്തകനായിരുന്നു ഗാരിബാൾഡിയുടേതും റെഡ് ഷർട്ട് ആണ് പത്താൻ ഗോത്ര വിഭാഗക്കാരുടെ സൈനികരെയും നമ്മൾ റെഡ് ഷർട്ട് എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി റെഡ് ആർമി ഉണ്ട് ചുവപ്പ് കാവൽ സേന ആരുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ലെനിൻ നമ്മുടെ ചൈനയിലെ ലെനിൻ്റെ അല്ലേ ചൈനയിലെ അല്ല നമ്മുടെ റഷ്യയുടെ ലെനിൻ്റെ ആയിരുന്നു സിസ് ഗാർഡ് നമുക്കറിയാം മാർപ്പാപ്പയുടെ അംഗരക്ഷകരെ വിളിക്കുന്നത് സിസ് ഗാർഡ് സൈനികർ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ബ്ലാക്ക് ഷർട്ട് മുസോളിനി ബ്രൗൺ ബ്ലാക്ക് ഷർട്ട് മുസോളിനി ബ്രൗൺ ഷർട്ട് ഹിറ്റ്ലർ റെഡ് ഷർട്ട് കാൻ അബ്ദുൾ ഗാഫർ ഖാൻ ഗാരിബാൾഡി പത്താൻ ഗോത്തവർഗക്കാർ കാൻ അബ്ദുൽ ഗാഫർ ഖാൻ്റെ സംഘടന മറന്നു പോരുത് സെർവൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് അഥവാ ഖുദായി ഖിദ്മക്കർ പ്രസ്ഥാനം അടുത്ത റെഡ് ആർമി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലെനിൻ്റെ ആണ് റഷ്യയുടെ നേതാവായ ലെനിൻ്റെ ആണ് സിസ് ഗാർഡ് ആരുടെ അംഗരക്ഷകൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് മാർപ്പാപ്പയുടെയാണ് അപ്പോൾ ഒൻപതാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത പത്താമത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഓരോരുത്തരുടെ കുറഞ്ഞ പ്രായപരിധി അത് ഒരു ഓർഡർ ഇട്ടേക്കണേ ടോപ്പിക്കാണേ അധ്യായങ്ങൾ നൂറ്റി അഞ്ച് അധ്യായങ്ങളിലേക്ക് പോകുക രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി ഗവർണർ ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് ആർക്കൊക്കെ രാഷ്ട്രപതി പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഗവർണർ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് രാജ്യസഭാ മെമ്പറാകാൻ എത്ര വയസ്സ് വേണം മുപ്പത് വയസ്സ് ഒരു ലോകസഭാ മെമ്പർ പ്രധാനമന്ത്രി നിയമസഭയിലേക്ക് എം എൽ എ ആകാനൊക്കെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കോർപ്പറേഷനിലേക്കോ ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലേക്കോ ഒരു പഞ്ചായത്തിലേക്കോ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ എത്ര എത്ര വയസ്സ് വേണം ഇരുപത്തി ഒന്ന് വയസ്സ് കോർപ്പറേഷൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പഞ്ചായത്ത് ആകുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വയസ്സാണ് വോട്ടിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായപരിധി അത് നമുക്ക് ഏത് ആർക്കും അറിയാം പതിനെട്ട് വയസ്സ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ച് രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി ഗവർണർക്ക് മുപ്പത്തി അഞ്ച് രാജ്യസഭയ്ക്ക് മാത്രം മുപ്പത് ലോകസഭാ പ്രധാനമന്ത്രി സംസ്ഥാന നിയമസഭയ്ക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കോർപ്പറേഷൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പഞ്ചായത്തൊക്കെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വയസ്സാണ് വോട്ടിംഗ് പ്രായം പതിനെട്ടാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഹങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത്തായി ഇത്തായി എന്ന് പറയുന്ന രോഗം കാഡ്മിയത്തിന്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത്തായി ഇത്തായി എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാഡ്മിയത്തിന്റെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാഡ്മിയത്തിന്റെ അഭാവം മൂലമാണ് അനീമിയ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അനീമിയ ഇരുമ്പിന്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏതാ അനീമിയ പ്ലംബിസം ലെഡിന്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത് പ്ലംബിസം മീനമാതാ രോഗത്തിന് കാരണം വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെർക്കുറി
ഫ്ലോറിൻ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ പതിനൊന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്കും കഴിഞ്ഞു പതിനൊന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്കുകൾ കഴിഞ്ഞു ലോഹങ്ങൾ അയിരുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറഞ്ഞ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു സൈനികരെ പഠിച്ചു വർണ്ണകങ്ങൾ പഠിച്ചു സൈനികരെ പഠിച്ചു വർണ്ണകങ്ങൾ പഠിച്ചു പിന്നെ ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് പഠിച്ചു ഗാന്ധിജിയുടെ കേരള സന്ദർശനം ഗാന്ധിജിയുടെ കേരള സന്ദർശനം വർഷം ഒന്ന് ചുമ്മാ മനസ്സിലേക്കിട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തേഴ് മുപ്പത്തിയാല് മുപ്പത്തേഴ് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തേഴ് മുപ്പത്തി നാല് മുപ്പത്തിയേഴ് ആദ്യ സന്ദർശനം ഇരുപതിൽ അവസാന സന്ദർശനം ഇരുപത്തി ഏഴിൽ അല്ല മുപ്പത്തിയേഴിൽ ഒരു തീർത്ഥാടനം എന്ന് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് എന്ന ഓർഡറിലിട്ട് അടിമ കിൽജി തുക്ലക്ക് സൈദ് സൈദ് ലോധി അടിമ കിൽജി തുക്ലക്ക് സൈദ് ലോധി കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അടിമ രാജവംശവും കിൽജി രാജവംശം തുക്ലക്ക് രാജവംശം സൈദ് രാജവംശം ലോധി രാജവംശമായിരുന്നു വർണ്ണകങ്ങൾ തക്കാളിക്ക് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്നത് ലൈക്കോപ്പിനാണെങ്കിൽ ചൂരയ്ക്ക് ചീരയ്ക്ക് ചുവപ്പ് നിറം ആന്തോസയാനാണെങ്കിൽ പൂക്കൾക്ക് ചുവപ്പ് നിറം ആന്തോസയാനാണെങ്കിൽ പൂക്കൾക്ക് മഞ്ഞ നിറം സാന്തോഫിലാണ് പൂക്കൾക്ക് മഞ്ഞ നിറം സാന്തോഫിലാണ് മഞ്ഞളിന് മഞ്ഞ നിറം കുർക്കുമിനാണെങ്കിൽ മൂത്രത്തിന് മഞ്ഞ നിറം നൽകുന്നതും യൂറോക്രോമാണ് പാലിന് വെളുപ്പ് നിറം നൽകുന്നത് കേസിനാണ് പാലിന് വെളുപ്പ് നിറം തക്കാളിക്ക് ചുവപ്പ് നിറമാണ് ലൈക്കോപ്പിൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച വർണ്ണകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രായങ്ങൾ പഠിച്ചു പ്രസിഡന്റിനും വൈസ് പ്രസിഡന്റിനും ഗവർണർക്കും മുപ്പത്തി അഞ്ചാണെങ്കിൽ രാജ്യസഭയ്ക്ക് മുപ്പത് വയസ്സാണെങ്കിൽ ലോകസഭ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന സംസ്ഥാന നിയമസഭ ഇരുപത്തി അഞ്ചാണെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് കോർപ്പറേഷൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വയസ്സാണ് ലോഹങ്ങൾ രോഹങ്ങൾ ഇതായി ഇതായി കാട്ടമയം അനീമിയ ഇരുമ്പ് പ്ലംബിസ ലെഡ് മീനമാത മെർക്കുറി കുറെ നല്ല കൊച്ചു ടോപ്പിക്കുകളാണെങ്കിലും ഈ അദ്ദേഹങ്ങളും കൂടെ എഴുതി വെക്കണം പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ അടുത്ത പോർഷനുമായിട്ട് നീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരും കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം വളരെയധികം സന്തോഷം നന്ദി നമസ്കാരം